அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் இன்று பணி செயல்முறைமையின் இன்னும் ஒரு வீடியோவில் சந்தித்திருக்கின்றோம் இன்று நாங்கள் கோப்பு முகாமைத்துவம் ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் சம்பந்தமாக ஒரு ப்ராக்டிக்கல் செய்முறைகளின் ஊடாக இன்று நான் உங்களை சந்திக்கின்றேன் இன்று நாங்கள் பிரதானமாக பார்க்க போவது ஃபைல் அண்ட் ஃபோல்டர் ஃபைல் என்றால் கோப்பு என்று சொல்வோம் ஃபோல்டர் என்றால் கோப்புரை ஆகவே இந்த இரண்டையும் வந்து கணனியில் நாங்கள் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் இங்கே படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளதை பாருங்கள் மேலே உள்ளவை வந்து ஃபோல்டர் என்று சொல்வோம் கீழே உள்ளது வந்து ஃபைல் அப்போ இரண்டையும் வந்து வேறுபடுத்தி எங்களால் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அறிந்து கொண்டால் தான் நாங்கள் அடுத்த செய்முறைகளினூடாக பார்க்கலாம் ஆகவே முதலாவதாக ஃபோல்டரை பற்றி பார்ப்போம் கணனியிலே கோப்புகளை சீராக ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு தான் கோப்புரைகள் பயன்படுகின்றன அதாவது ஃபோல்டர்ஸ் வந்து ஃபைல்ஸை வந்து நாங்கள் இப்படி இப்படி அடுக்கி அடுக்கி வைக்கிறதுக்கு தான் ஃபோல்டர்ஸை வந்து நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இப்போ கம்ப்யூட்டரில் வந்து ஃபோல்டர்ஸ் என்ற ஒரு விஷயமே இல்லாவிட்டால் வந்து எல்லா ஃபைல்ஸுமே வந்து ஒரே இடத்துல தான் சேமிக்கப்படும் அதால் பல சிக்கல்கள் எங்களுக்கு ஏற்படும் அந்த ஃபோல்டர் இருக்கிறபடியே எங்களுக்கு சுவம் எங்களுக்கு என்ன என்னென்ன மாதிரி விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒழுங்குபடுத்தணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் ஃபோல்டர்ஸை க்ரியேட் பண்ணி தேவையான ஃபைல்ஸை அதுக்குள்ளே சேமித்து வைத்துக்கொள்ளலாம் ஆகவே வந்து இந்த ஃபோல்டரை பற்றிய முதல் ப்ராக்டிக்கலை வந்து நாங்கள் இப்பொழுது பார்ப்போம் ஒரு ஃபோல்டரில் செய்யக்கூடிய செயற்பாடுகள் எல்லாம் இல்லை இப்போ குறித்து காட்டப்பட்டுள்ளன விளை விழாத்தையும் வந்து நாங்கள் இப்போ ஒரு ப்ராக்டிக்கலில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபோல்டரை க்ரியேட் பண்ணுறது அதை அழிக்கிறது அப்படி அதன் பேரை எப்படி மாற்றுறது கொப்பி பண்ணி எப்படி வேறு இடத்துக்கு மாற்றுறது மூவ் பண்ணுறது எப்படி அந்த ஒரு ஃபோல்டரில் உள்ள விடயங்களை வந்து நாங்கள் எப்படி அறிந்து கொள்கிறது எவ்வளோ சைஸ் என்னென்ன உள்ளுக்கு சேமிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி அந்த ஃபோல்டர்ன்ற பாட ஊர் ஐக்கணம் வந்து எப்படி மாற்றுறது இதில் தான் நாங்கள் இப்போ வந்து என்ன ப்ராக்டிக்கலில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ கணனியில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நினைவகத்தில் நாங்கள் நிற்கிறோம் இந்த நினைவகத்தில் பாருங்க ஒரு மூணு ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது அதை விட ஒரு ஏழு ஃபைல்ஸும் இருக்குது அந்த மே முதல்ல இருக்கிற மூணு வந்து ஃபோல்டர்ஸ் பின்னிக்கு இருக்கிற அந்த ஏழும் வந்து ஃபைல்ஸ் இப்போ குறித்த காட்டியிருக்கோம் அப்போ நாங்கள் இந்த ஃபைல்ஸை வந்து நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் சொஃப்ட்வேர் மூலமாக நாங்கள் திறந்து பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு இமேஜ் ஃபைலை நாங்கள் திறக்கிறோம் அதில் என்ன இமேஜ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படி ஒரு இமேஜ் இருக்குது அதே போல் இன்னொரு வேர்ட் ஃபைலை நாங்கள் திறக்க போகிறோம் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் அதில் என்ன இருக்குது இதில் ஒரு என்ன எழுத்துக்கள் மூலமாக இது ஒரு ஆவணம் ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ இதெல்லாம் வந்து ஃபைல்ஸ் அப்போ ஃபைல்ஸை வந்து நாங்கள் ஏதோ ஒரு மென்பொருளை பயன்படுத்தி நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் ஃபோல்டர்ஸ் வந்து என்னத்துக்கு பயன்படும் ஃபோல்டர்ஸுக்கு உள்ள ஃபைல்கள் வந்து நிறைய பண்ணி இருக்கு அது அந்த மேலே இருக்கிற மூன்றும் வந்து முதல் மூன்றும் வந்து ஃபோல்டர்ஸாக இருக்கும் அப்போ இதில் வந்து நாங்கள் ஒரு புதுசாக ஒரு ஃபோல்டர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்போ மூன்று ஃபோல்டர்ஸ் இருக்குது புதுசாக ஒரு ஃபோல்டர் அப்படி க்ரியேட் பண்ணுற பார்க்குறோம் கிரியேட் பண்ண நம்மள் வந்து அதில் ஹோம்னு இருக்குது அந்த ஹோமுக்கு போகணும் ஹோமில் போய் நியூ ஃபோல்டர்ன்னு இருக்குது அதை கிளிக் பண்ண வந்து சொன்னால் இதில் என்ன டிஃபால்ட்டாக ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகிடும் அது இந்த பேர் வந்து நியூ ஃபோல்டர் அப்போ பேக் ஸ்பேஸ் மூலமாக அந்த பேரை நாங்கள் அழிச்சிட்டு இப்போ எங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு பேரை வந்து நாங்கள் அதில் கொடுத்துக்கொள்ளலாம் கிரேட் டென் ஐசிடின்னு கொடுத்துட்டு என்ட்ர பண்ணோம்னு சொன்னால் புதுசாக ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் ஆகிடும் ஆனால் அந்த ஃபோல்டர் இப்போ க்ரியேட் பண்ண முடியும் என்ன அது எம்டியாக தான் இருக்கும் கிளிக் பண்ணி பார்ப்போம் த ஃபோல்டர் இஸ் எம்டி எதுவும் இல்லை இன்னொரு வழியிலேயும் வந்து நாங்கள் ஃபோல்டர்ஸை க்ரியேட் பண்ணலாம் அப்படி என்னென்னு சொன்னால் அந்த அந்த இதுக்குள்ளே வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணணும் நியூவுக்கு போகிறது நியூவில் போய் ஃபோல்டர் அதை கிளிக் பண்ணாலும் ஒரு புது ஃபோல்டர் வந்து க்ரியேட் ஆகும் இதே என்ன இதே வந்து பேக் ஸ்பேஸை மாற்றி பேரை அழிச்சிட்டு என்ன கிரேட் லெவன் ஐசிடி வந்து சேமித்து கொள்ளலாம் ஆகிய வந்து ஃபோல்டர்ஸை உருக்க உருவாக்குற வந்து ரெண்டு வழிகள் ஒன்று ஹோமில் போய் நியூ ஃபோல்டர் வந்து கிளிக் பண்ணலாம் இல்லையேன்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல வச்சு ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூவில் போய் ஃபோல்டர் வந்து நாங்கள் என்ன க்ரியேட் பண்ணி கொள்ள முடியும் அடுத்த வந்து தேவையில்லாத கோப்புக்களை வந்து அப்படி நீக்கிறேன்னு பார்க்க போகிறோம் டிலீட் பண்ணுறது முதல் வந்து ஒரு ஃபோல்டர் தேவையில்லாத ஃபோல்டர்னு சொன்னால் அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட கீபோர்டில் வந்து டிலீட்டை வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அது டிலீட் ஆகிடும் இப்படி நாங்கள் டிலீட் பண்ணால் வந்து அந்த ஃபோல்டர் வந்து உடனடியாக வந்து நிரந்தரமாக அழிக்கப்படாத எங்கே போகும்னு சொன்னால் ரீசைக்கிள் பீனுக்கு போகும் நாங்கள் ரீசைக்கிள் பீனுக்கு போய் பார்த்தா அங்கே பாருங்கள் அழித்த கோப்பு வந்து அங்கே இருக்கும் அப்புறம் நாங்கள் அதை நாங்கள் அப்படி டபுள் கிளிக் பண்ணோன்னே கேட்கும் என்ன ரீஸ்டோர் திரும்ப சேமிக்க போகிறீங்களான்ட்டு ஓமன்னு சொல்லி ரீஸ்டோரை கொடுத்தவன்
அதில் என்ன அப்படி தோன்றும் பேக் ஸ்பேஸ் மூலமாக அந்த பேரை அழிச்சிட்டு இப்போ எங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு புதிய பேரை வந்து நாங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு பண்ணி விட்டோம்னு சொன்னால் அந்த புதிய பேர் அங்கே வழங்கப்படும் இதுக்கு ஷார்ட் கட் வீ கீ வந்து என்னென்னு சொன்னால் எஃப் டூ கீபோர்டில் வந்து எஃப் டூ அமர்த்தினாலும் இது ரீநேம் பண்ண முடியும் அடுத்தது வந்து இந்த ஃபோல்டருன்ற விடயங்களை அறிகிறது அந்த ஃபோல்டரை வந்து செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதை நான் கிளிக் பண்ண சொன்னால் இந்த ஃபோல்டரை பற்றிய சகல விடயங்களையும் வந்து தரும் இந்த ஃபோல்டருக்கு என்ன பேர் இந்த ஃபோல்டருடைய கெப்பாசிட்டி சைஸ் வந்து என்ன இது எத்தனை தேதி க்ரியேட் பண்ணினது என்ன வகையான ஃபோல்டர் இல்லை எத்தனை ஃபைல்ஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் வந்து தரும் இதுக்கு மேலதிகமாக வந்து ஷேரிங் பண்ணுறது செக்யூரிட்டி வேறு விடயங்களும் வந்து இந்த இதில் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து காட்டப்படும் இதுக்கு மேலதிகமாக வந்து இந்த ஃபோல்டர் இந்த ஐக்கன்ஸ் இந்த பட உருவம் மாற்றப்படும் அதே மாதிரி அதே மாதிரி தான் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கான போகணும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து கடைசியாக இருக்குது கஸ்டமைஸ் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணோன்னே அதை கீழே பாருங்கள் சேஞ்ச் ஐக்கன் இருக்குது அதை கிளிக் பண்ணோன்னே இப்படியான பட உருக்கள் வரும் இதில் விரும்பின ஒரு பட உருவம் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்தோம்னு சொன்னால் அப்ளை கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தோம்னு சொன்னால் அந்த பட உருக்கு ஏற்ற மாதிரி அது என்ன மாற்றம் பெற்றும் இப்படி தான் இந்த ஐக்கன்ஸை வந்து மாற்றுறது வந்து இந்த ஃபோல்டர்ஸ் வந்து ஒரு இட ஒரு இடத்துல இருக்கிற ஒரு ஃபோல்டரை வந்து அதே இடத்துல இருக்க இந்த இடத்துலையும் வந்து எப்படி காப்பி பண்ணி போடுறோம்னு பார்க்க போகிறோம் அந்த ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி காப்பி என்ற கொடுக்குறது காப்பி பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வேறு எங்கே ஒண்டி அதை என்ன என்னோட பிரதி செய்யப்படுறோம்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணுறது செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அங்கே போய் ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட்டை கொடுத்தா அந்த இடத்துல அந்த ஃபோல்டர் வந்து என்ன காப்பி ஆகி போயிடும் இப்போ இதே இங்கேயும் இருக்குது அங்கேயும் இருக்குது ரெண்டு இடத்துலையும் வந்து இருக்குது இதுதான் காப்பி பண்ணுறேன்னு சொல்லுவோம் அதே வர மூவ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் ஒரு இடத்துல இருந்து எடுத்துக்கொண்டு அதை என்ன கட் பண்ணி ஒரு இடத்த போடுறோம் இதை பாருங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணி கட் பண்ணுறோம் கட் பண்ணிவிட்டு கொண்டு என்ன ஒரு ஃபோல்டர் இடத்துல இருந்துட்டு அங்கே ஒன்றே நாங்கள் என்ன பேஸ்ட் பண்ணுறோம் பேஸ்ட் பண்ண என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அந்த முதல் இருந்த இடத்துல இருக்காது இதுதான் கட் காப்பி பேஸ்ட்னால் ரெண்டு இடங்கள்லேயும் இருக்கும் கட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால் இடத்துல இருந்து என்ன கட் பண்ணப்பட்டு அங்கே ஒன்றே போடப்படும் இதுதான் அந்த ரெண்டு விஷயமும் இது ரெண்டையும் விளங்கணும் இதுக்கு ஷார்ட் கட்டும் இருக்குது கொப்பியன்னு சொன்னால் கண்ட்ரோலோட சி அமர்த்தணும் கட்டண்டால் கண்ட்ரோலோட எக்ஸ் அமர்த்தணும் பேஸ்டண்டால் கண்ட்ரோலோட வி அமர்த்தணும் அடுத்த நாங்கள் பார்க்க போகிறது தான் வந்து ஃபைல்ஸ் கோப்புக்கள்னு சொல்லுவோம் தரவுகளை வந்து நேரடியாக கணனி நினைவகத்தினுள் வந்து சேமித்து வைக்கிறது தான் வந்து கோப்பு என்று சொல்லுவோம் ஏதாவது ஒரு சாஃப்ட்வேரை பயன்படுத்தி நாங்கள் என்ன அதை ஓப்பன் பண்ணி எங்களுக்கு தேவையான தரவுகள் அந்த நாங்கள் இல்லை டைப் பண்ணியோ இல்லை ஏதாவது செஞ்சுட்டு அதை வந்து சேமித்து வச்சுட்டோம்னு சொன்னால் அதை என்ன கோப்பு ஃபைலுன்னு சொல்லுவோம் இந்த கோப்புகள் வந்து நாங்கள் எப்பயும் வந்து என்ன திருத்தி கொள்ள முடியும் திரும்பி திரும்பி எழுத முடியும் சேமிக்க முடியும் மற்றொருவருக்கு அனுப்ப முடியும் என்ன நாங்கள் செய்யலாம் இந்த கோப்பு வந்து படமாக இருக்கலாம் இல்லை செய்தியாக இருக்கலாம் இல்லை வீடியோவாக இருக்கலாம் அல்லது கணனி செய்நிரலாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு தரவுகளாக இருக்கலாம் இன்னும் இருக்கலாம் ஒரு ஃபைல் வந்து ஆனால் இந்த க ஃபைலை வந்து ஒரு கணனி மென்பொருள் ஒன்றின் மூலமாக தான் நாங்கள் என்ன வாசிக்க முடியும் வாசித்து மாற்றி சேமித்து க்ளோஸ் பண்ண முடியும் எத்தனை தடவையில் வந்து நாங்கள் வந்து மீண்டும் மீண்டும் அதை நாங்கள் என்ன செய்து பார்க்க முடியும் இல்லை அந்த கோப்புன்ற பேருக்கு பின்னால் டொட்டுக்கு பின்னால் ஒரு சிறிய பகுதி வரும் அதை வந்து கோப்பு நீச்சியன்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷில் வந்து ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷன்னு சொல்லுவோம் இந்த கோப்பு நீச்சியை வச்சுக்கொண்டு இந்த கோப்பு வந்து வகையான கோப்பு என்பதை நாங்கள் தீர்மானிக்க முடியும் இல்லை பாருங்கள் அந்த முதலாக வந்து டொட் இஎக்ஸி இருக்குது அதுக்கு தான் டொட்டி எக்ஸி அப்போ இது வந்து ரெண்டும் வந்து ஒரே மாதிரியான கோப்புகளாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு கோப்புக்கு பின்னால் டொட் டிஓ சிஎக்ஸ் என்று முடியும் அப்படி முடிஞ்சால் அது ஒரு வேர்ட் ஃபைலாக இருக்கும் சம்டைம்ஸ் டொட் பிடி இந்த அட்டவணையில் வந்து அந்த கோப்பு நீட்சிகளும் கோப்புன்ற வகைகளும் காட்டப்பட்டுள்ளன டொட் இஎக்ஸியில் முடிஞ்சால் அது எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல் ஒரு சாஃப்ட்வேர் அண்ட் எக்ஸ்டென்ஷனாக இருக்கும் டொட் டிஓ சிஎக்ஸ்ன்னா அது வேர்ட் ஃபைலாக இருக்கும் டொட் எக்ஸ்எல்எஸ்எக்ஸ் சொன்னால் அது எக்ஸல் ஃபைலாக இருக்கும் டொட் பிபிடிஎக்ஸ்ன்னா அது பவர் பாயிண்ட் ஃபைலாக இருக்கும் டொட் ஏசிசி டிபிஎன்னு சொன்னால் அது ஒரு எக்ஸஸ் ஃபைலாக இருக்கும் அதே நாங்கள் அந்த கோப்பு நீச்சியை அடையாளங்கன்னு அந்த கோப்பு வகையான கோப்பு இந்த சாஃப்ட்வேரில் அது ஓப்பன் ஆகும்னு சொல்லி நாங்கள் என்ன தீர்மானித்து கொள்ள முடியும் அப்போ அப்போ நாங்கள் இந்த ஃபைல் சம்பந்தமான ப்ராக்டிக்கலை வந்து இவ்வளோ விஷயத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஃபைலை வந்து அப்படி க்ரியேட் பண்ணி
அதான் எங்களோட தரவுகளை வந்து நாங்கள் அந்த சாஃப்ட்வேரையோ கொடுத்து அதை வந்து ஒரு ஃபைலாக உருவாக்க போகிறோம் அப்போ நாங்கள் டைப் பண்ணுறோம் ரெண்டு மூணு வெறிகள் டைப் பண்ணிவிட்டு நீ என்ன அதை நாங்கள் சேமிக்க போகிறோம் இந்த மென்பொருளை பயன்படுத்தி சேமிக்கின்றோம் சேமிக்க எந்த இடத்துல சேமிக்கிறோம் சொல்லி அந்த இடத்தை நாங்கள் கொடுக்குறோம் நான் கொடுக்க இந்த ஃபைலுக்கு வந்து என்ன பேர் கொடுக்க போகிறோம்னு சொல்லி எங்கள் எங்களுக்கு விருப்பமான ஒரு பேரை கொடுத்து நாங்கள் என்ன சேவ் பண்ணுறோம் சேவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மென் பொருளை நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் சேமித்த இடத்துல போய் நாங்கள் என்ன சேமித்து அந்த ஃபைலை வந்து பார்ப்போம் ஓகே அந்த ஃபைலில் அந்த வேர்ட் ஃபைல் வந்து அங்கே சேமிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து வந்து நாங்கள் என்ன தேவையில்லாத கோப்புகள் ஃபைல்ஸை வந்து அப்படி அழிக்கிறோம்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஃபைல்ஸ் அழைக்க போகிறீங்கன்னு அந்த ஃபைல்ஸை போய் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீபோர்டில் டிலீட்டை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்க சொன்னால் அது டிலீட் ஆகிடும் இப்போ டிலீட் பண்ணால் வந்து அதை எங்கே போகும்னு சொன்னால் எங்கே போகும் ரீசைக்கிள் பீனுக்கு போகும் நிரந்தரமாக அழியாது ரீசைக்கிள் பீனுக்கு நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னு சொன்னால் அந்த ஃபைல்ஸ் வந்து அங்கே இருக்கும் எங்களுக்கு திரும்ப தேவை அழிக்க வேண்டாம் தேவையன்னு சொன்னால் அதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ரீஸ்டோர் அண்டு கேட்கும் அந்த ரீஸ்டோரை கொடுத்தவன் சொன்னால் அந்த பழைய என்ன எங்கே வச்சு அழிச்சோமோ அந்த இடத்துலேயே போய் அது என்ன சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் அங்கே போய் பார்த்துக்கொள்ளலாம் அங்கே இருக்கும் நிரந்தரமாகவே அழிக்க போகிறோம்னு சொன்னால் தான் நாங்கள் என்ன செய்யணும் ஷிஃப்டோட டிலீட் ஆமாத்திரமன்னு சொன்னால் என்ன கேட்கும் பெர்மனண்ட்லி டிலீட் கொடுத்தோம்னு சொன்னால் பெர்மனண்ட்டாகவே என்ன அது அழிவடைந்துடும் இங்கே ரீசைக்கிள் பீனுக்கில் போய் பார்த்தாலும் அங்கே என்ன அது இருக்காது என்ன பெர்மனண்ட்டாக டிலீட் ஆகிட்டு அடுத்து வந்து நாங்கள் இந்த கோப்புகளை வந்து கொப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுறது கட் பேஸ்ட்டை பார்க்க போகிறோம் கொப்பி பண்ணுறோன்னே என்ன செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கொப்பியாக கொடுக்குறத கொப்பி கொடுத்துட்டு எந்த லொக்கேஷனில் பேஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க அந்த லொக்கேஷனை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் போய் என்ன ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட்டை கொடுக்கணும் பேஸ்ட்டை கொடுத்தா என்ன அங்கேயும் இருக்கும் இங்கேயும் இருக்கும் அன்றைய கொப்பி இருக்கும் கட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் அது என்ன செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் போய் கட் கொடுக்கணும் கட் கொடுத்தா இங்கே இருக்காது அது அப்படியே கட் பண்ணி ஒரு வேறு லொக்கேஷனில் என்ன ரைட் கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணணும் அண்டா என்ன அங்கே இருக்காது இங்கே அப்படி என்ன அப்படியே மூவ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் இப்போ காப்பி பேஸ்ட் கட் பேஸ்ட் இதில் வந்து நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதில் ரீநேம் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீநேம் என்று கொடுக்குறது ரீநேம் கொடுத்தா என்ன அதை பேக் ஸ்பேஸை வந்து இதை அழிச்சிட்டு எங்களுக்கு தேவையான ஒரு விருப்பமான ஒரு புதிய பேரை நாங்கள் கொடுத்துட்டு என்ட்ரை பண்ணினோம்னு சொன்னால் அது புதிய பேரில் சேமிக்கப்படும் இப்போ தான் ரீநேம் பண்ணுறது இதுக்கு ஷார்ட் கட் வந்து எஃப் டூ பயன்படுத்தலாம் அடுத்த வந்து இந்த ஃபைலில் இருக்க விடயங்களை பார்க்க போகிறோம்னு சொன்னால் ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ராப்பர்ட்டிஸுக்கு போகிறோம்னு சொன்னால் அதில் போய் இந்த ஃபைல் சம்மந்தமான சகல விடயங்களையும் பார்க்கல அந்த ஃபைலின் பேர் என்ன என்ன எக்ஸ்டென்ஷனில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கு எந்த சாஃப்ட்வேரில் ஓப்பன் பண்ணுறது என்ன கெப்பாசிட்டி சைஸ் என்ன என்ன டேட்டில் க்ரியேட் பண்ணது மாடிஃபை பண்ணது அப்படியான சகல விடயங்களையும் வந்து நாங்கள் இதில் என்ன இந்த ஃபைல் சம்மந்தமாக பார்த்துக்கொள்ளலாம் அடுத்ததாக செக்யூரிட்டி டீட்டெயில்ஸ் என்று மேலதிக விடயங்களையும் வந்து நாங்கள் அதில் என்ன பார்த்து கொள்ள முடியும் இன்றைக்கு நாங்கள் ஃபைல் ஃபோல்டர் சம்மந்தமான ஒரு பேசிக்கான ப்ராக்டிக்கலில் பார்த்து நாங்கள் இனி நாங்கள் அடுத்ததில் வந்து பனி செயல்முறை மேல பயன்படுத்துகிற பிரியோகம் மென்பொருட்கள் சில உள்ளன அதை பற்றிய ஒரு விரிவான விளக்கத்தோடு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கின்றேன் நன்றி